മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ജനറേറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ ട്വൽവ് കോമ പ്ലസ് ഇസ് എറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ കോമ പ്ലസ് ആൻഡ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ജനറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇസ് എ ട്വൽവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇസ് എ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ മുതൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ലെവൻ വരെ വരും സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പറിനെ ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സോ അതാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ട്വൽവുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം ട്വൽവും വണ്ണും കൂടെ എടുക്കുക ട്വൽവിനും വണ്ണിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ട്വൽവും സിക്സും എടുക്കുക കോമൺ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ടേബിളിൽ വരും വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ അത് വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരും ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സിക്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരും അങ്ങനെ പല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിലും ട്വൽവും സിക്സും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്തല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല വൺ മാത്രം വണ്ണിൽ മാത്രം കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈസർ ആകുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ട്വൽവ് വണ്ണും എടുത്താൽ വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ മാത്രമല്ലേ ട്വൽവും വണ്ണും വരുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവും ഫൈവും ട്വൽവും ഫൈവ് എടുക്കുമ്പോഴും ട്വൽവും ഫൈവ് ഏതിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ട്വൽവും ത്രീ എടുത്താലോ ത്രീൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ട് സിക്സിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ട്വൽവും ത്രീ എന്തല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല അപ്പം റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ലെവൺ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇന്നേരം നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ വൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ എലമെൻസിനും എനിക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഞാൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂ വണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വണ്ണായിട്ട് എഴുതാലോ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വട്ടം വൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടൂവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീണ്ടും വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്താണ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വൺ വൺ പല പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് അഡീഷനിൽ എനിക്ക് സീറോ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ ട്വൽവ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വൺ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് അതായത് ഇസ് എ ട്വൽവ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ മോഡ് എടുക്കണം ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് എത്ര ആണ് ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് വരെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെടുക്കണം മോഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആണ് സീറോ സോ വൺ വൺ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് ഈസ് സീറോ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഇതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് എട
സിക്സ്റ്റീൻ ഡേ ഈ സെറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അപ്പം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും റിലേറ്റീവ് സിക്സ്റ്റീനുമായിട്ട് റിലേറ്റീവിലി പ്രൈം വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഇത്രയാണ് റിലേറ്റീവ്ലി അതായത് സിക്സ്റ്റീനുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോറുമായിട്ട് വരുന്നത് വൺ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോറുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം വരുന്നത് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തായാലും ജനറേറ്റേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ തരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക സോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് തന്നപ്പോഴും തന്നായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് എ ട്വൽവ് കോമ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് എ ട്വൻറ്റി കോമ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പം സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ചല്ലോ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇസ് എറ്റ് ട്വൽവ് എടുത്തു ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പം സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ സീറോ അപ്പം അഡീഷനല്ലേ സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ത് സീറോയിൻ്റെ കൂടെ ഏത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അതായത് സീറോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എത്ര ആ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ട്വൽവിൻ്റെ എന്താണ് ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പം ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ വണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ലെവൺ എലമെൻസിനെയും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഫൈവും സെവനും ലെവനും ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് എ ട്വൽവ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഇസ് എ ട്വൽവിനെ മൊത്തത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു എടുക്കുക ടു എടുക്കുമ്പം ഏതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ടു ഓക്കെ ടു വെറുതെ എഴുതിയാൽ ടു കിട്ടും ഇനിയിപ്പം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഇനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ഇനി അടുത്തത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും ഓൾറെഡി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫോർ അത് ഓൾറെഡി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എത്ര ചെയ്താലും ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതിനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ സീറോ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ത്രീ നോക്കാം ത്രീ ആവുമ്പോൾ ത്രീ ഒരു വട്ടം എഴുതിയാൽ ത്രീ ഇനി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ത്രീ പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ ആണ് വരുന്നത് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ത്രീ സിക്സ് നയൻ സീറോ സോ ഇതുപോലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എഴുതുക സോ അന്നേരം ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇസ് എറ്റ് ട്വൽവ് വീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇസ് എറ്റ് ട്വൽവിൽ നിന്ന് സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇസ് എറ്റ് ട്വൽവിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്ത
ത്രീ സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ നയൻ നയൻറ്റീൻ സോ ഇത്രയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് സീറോയ്ക്ക് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പം വാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മോഡ് ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു മോഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരുമ്പം ടു വീണ്ടും ഇത് തന്നെ വരും ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോർ മോഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് തന്നെ വരും സോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതാണ് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ സിമ്പിൾ മെത്തഡ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക സബ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ടുള്ളതിന് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ ട്വൽവ് എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതല്ലാതെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി കോമ സ്റ്റാർ ഈസ് സബീലിയൻ ഇഫ് ആൻഡ് ഒളി എ സ്റ്റാർ ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ സ്റ്റാർ ബി സ്ക്വയർ സോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അബീലിയൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് അസ് അസ്യൂം ദ തന്ന ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറയുന്ന അബീലിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യുക അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റിയാണ് അബീലിയൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബി സ്റ്റാർ എ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നാൽ അതായത് ജി അബീലിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ആണ് അപ്പം എ സ്റ്റാർ ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ബി ഇൻ ടു എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ എ സ്റ്റാർ ബി ഇൻറ്റു എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഏതിലോ വെച്ചിട്ട് അസോസിയേറ്റീവിലോ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ ബി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു ബി സ്റ്റാറേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അബീലിയൻ ആണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ബി സ്റ്റാർ എ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം എ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി ഇനി എ സ്റ്റാർ എനെ എനിക്ക് ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കിക്കൂടെ എ സ്റ്റാർ ഇതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കിക്കൂടെ അതേപോലെ ഇതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്താകും എ സ്ക്വയർ സ്റ്റാർ ബി സ്ക്വയർ സോ നമ്മൾ ഏത് ആൻസറിലെത്തി ഈ ഒരു ആൻസറിലെത്തി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്തു അതൊരു അബീലിയൻ ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി സോ ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അബീലിയൻ ആണെന്നല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി എ സ്റ്റാർ ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്റ്റാർ ബി ഇൻറ്റു എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ ഇതിന് അതേപോലെ എ സ്റ്റാർ എ ഇൻറ്റു ബി സ്റ്റാർ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്